असलम व्यूर्स नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओरिजिन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑबटेंड फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल्स बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑबटेन फ्राम मिनरल्स एंड रॉक्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स but inorganic compounds is a source of minerals and rocks sabse pehla point hamare paas origin hai origin mein ye hai ki jo source hota hai means hame kahan se organic compounds hasil hote hain wo hai plants and animals but jo inorganic compounds hain wo hame minerals and rocks means chatane minerals earth mein jitne bhi aapki earth ke zere zameen जितनी मादनियात हमारे पास निकलती हैं वो मिनरल्स के लाती हैं वो हमारे पास सोर्स है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एंड द सेकंड पॉइंट इज कंपोजिशन कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट और कंस्टिटेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंडस आर मेड अप ऑफ All elements of the periodic table known as फॉर means inorganic compounds are made up of all compounds, all elements of periodic table except carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. सब दूसरा जो हमारे पास point है वो है composition. जो हमारे पास organic compounds है जितने भी उसमें जो essential element है main element है वो carbon है और कार्बन में जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं साथ जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर ये पांच या एक दो और हैं बाकी जितने भी एलिमेंट्स बाकी रहते हैं प्रोडक्ट टेबल में टोटल वन एटीन एलिमेंट्स हैं जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स रहते हैं इनको निकाल कर वो सभी के सभी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं डिस्कस करते हैं एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कोवलेंट लिंकेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बोन डेट में भी पोलर और नॉन पोलर नाउ द क्वेश्चन इज राइज वाट इज पोलर एंड नॉन पोलर नाउ वी डिस्कस द प्रीवियस नाइन्थ क्लास वी स्टडी दट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बोन आई रिवाइज दिस पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड पोलर मीन्स दिस द डिफरेंट एटम्स मेक अ बोन्ड is called a polar covalent bond means example is h2o hcl means hydrogen and chlorine chlorine is two different type of atoms and make a covalent bond is called polar covalent bond and non polar molecule means that two similar atoms that make a new covalent bond that is called non polar covalent bond and best example is h2 Cl2, F2 means H2, two same type of atoms is called non-polar covalent bond. But inorganic compounds mostly contain ionic bonds. Ionic bond means from one atom, one atom complete transfer to electron from another atom to make a bond is called ionic bond. थर्ड पॉइंट जो हमारे पास कोवलेंट लिंकेज का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पता है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और उसमें पोलर भी हो सकती है नॉन पोलर भी हो सकती है हम नाइन्थ क्लास में पोलर एंड नॉन पोलर को पढ़ चुके हैं अब दोबारा बता देता हूँ पोलर क्या होता है नॉन पोलर क्या होता है पोलर वो होते हैं जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास पोलर है एंड नॉन पोलर वो होते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है वैसे एच है सी एल टू एच और एच मीन्स दोनों के सिमिलर आइटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो नॉन पोलर एंड पोलर की अभी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो एच टू ओ है एच सी एल है एंड एच बी आर है इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स के दरमियान बॉन्ड होते हैं इसमें हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड बट जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड हमें पता है वो तब भी बनता है जब एक आइटम कम्प्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर देता है किसी दूसरे आइटम को तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं and the fourth point is solubility organic compounds having non polar linkage are generally soluble in organic solvents like alcohol ether benzene etc but inorganic compounds with ionic bonds are soluble in polar solvents like water organic means 
वी डिस्कस इन प्रीवियस लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर डिजोल्व इन पोलर सोलमेंट एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन पोलर सोलमेंट सिमिलरली दिस बिहेवियर इज ऑल्सो शोज इन सोलबिटी ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर एंड ऑल्सो डिजोल्व इन नॉन ऑर्गेनिक सोलमेंट्स और नॉन पोलर सोलमेंट्स एंड सिमिलरली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सालोबन इन पोलर सोलमेंट्स और इन इन पोलर सोलमेंट्स लाइक वाटर जो हमारे पास सोलूबिलिटी है इसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक पोलर पोलर में हल होते हैं नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होते हैं इसी तरीके से आपके पास जो ऑर्गेनिक होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं और इसी वजह से ये ऑर्गेनिक में डिजोल्व होते हैं मीन्स नॉन पोलर ही ऑर्गेनिक सोलमेंट्स मीन नॉन पोलर ही मोलिक्यूल्स एल्कोहल इथर बेंजीन वगैरह इसी तरीके से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ये सलूबल इन पोलर सोलमेंट्स क्योंकि जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर होते हैं तो ये पोलर पोलर में जैसे वाटर पोलर है तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने में वो वाटर में इसी वजह से हल हो जाते हैं क्योंकि ये पोलर मोलिक्यूल है एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बींग आयोनिक इन नेचर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस मीडियम कोवलेंट बॉन्ड मेक्स कोवलेंट बॉन्ड मीन्स वन एटम एंड एन अदर एटम मेक्स अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट मेक अ रिजल्ट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड मीन्स नो आयनिक मीन्स नो आइंस प्रोड्यूस इन कोवलेंट बॉन्ड इफ नो आइंस प्रोड्यूस इन कोवलेंट बॉन्ड डैट्स वाई नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैट्स वाई द इलेक्ट्रिसिटी नोट कंडक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड डैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिमिलरली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एंड एंड अदर एटम एंड आयनिक बॉन्ड आल्सो मेक आइंस डैट्स वाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आइंस आर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इसमें जो हमारे पास बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है जो इन ऑर्गेनिक है उनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं जो ऑर्गेनिक है ये पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स ना किस कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी किस्म से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती बट जो इन ऑर्गेनिक है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इसके रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें आइंस प्रोड्यूस नहीं होते जैसे मीन्स हमारे पास एच है सी है तो इनमें हमारे पास ना आइंस बनते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बस जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें आइंस में कन्वर्ट होते हैं जैसे एन ए सी एल तो उसमें एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली के गुड कंडक्टर होते हैं जैसे हमने करंट की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आइंस कन्वर्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव पैदा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होती है एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू दिस रीजन ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डैट इट्स इज अ कोवलेंट मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड बट जो बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू दिस रीजन ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड इज आल्सो ग्रेटर दैन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग दैन कोवलेंट बॉन्ड डैट्स वाई हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट डैट्स वाई दे आर लेस स्टेबल दैन और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो स्टेबिलिटी का उसमें यह बताया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट होते हैं इसके रीजन ही होते हैं उसमें तो मेरा जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है वो वो वीक होता है नस्बता आयोनिक बॉन्ड के और जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है वो स्ट्रॉग होता है बॉन्ड और जो भी हमें पता है जो भी बॉन्ड स्ट्रॉग होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है वीकर होता है बॉन्ड इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या आपके पास लेस होती है इसी वजह से जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है हमारा कम्प्लीट हो गया टॉपिक नाउ वी हैव फिनिश दिस टॉपिक इन शी विल मेच इन लेक्स लेक्चर अल्लाह हाफिज़